আগের ভিডিওতে আপনারা দেখেছেন ভোরবেলায় ট্রেন থাকায় আমরা রাতের হাওড়া স্টেশনে রিটায়ারিং রুমে ছিলাম রিটায়ারিং রুমে থাকার নিয়ম কি ভাড়া কত কিভাবে বুক করবেন ইত্যাদি সব কিছুই সেই ভিডিওতে দেখিয়েছি যারা দেখেননি তাদের জন্য আই বোতামের লিঙ্ক দিয়ে রাখলাম দেখে নেবেন এই পর্বে চলুন আপনাদের দেখাই ওয়ান টু জিরো ওয়ান নাইন রাঁচি শতাব্দী এক্সপ্রেসে আমাদের ধানবাদ যাওয়ার অভিজ্ঞতা আমার পা দিকে দাঁড়িয়ে আছে নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস আর আমাদের ট্রেন শতাব্দী আমার ডান দিকে আসবে এখনো পর্যন্ত এসে পৌঁছায়নি প্ল্যাটফর্মে গাড়ি আসেনি বন্দে ভারত দেখে আমার সেই পুরীর বন্দে ভারতের কথা মনে পড়ে গেল আমরা সেই যাচ্ছিলাম পুরীর বন্দে ভারত এক্সপ্রেস কভার করেছিলাম ভিডিও রয়েছে দেখতে পারেন আমাদের ট্রেন ঢুকছে হাওড়া রাঁচি শতাব্দী এক্সপ্রেস ওয়ান টু জিরো ওয়ান নাইন রাঁচি শতাব্দী এক্সপ্রেস একটি এল এইচ বি কোচের প্রিমিয়াম ক্লাস ট্রেন এতে দু ধরনের কোচ আছে এক এসি চেয়ার কার বা সিসি দুই এক্সিকিউটিভ চেয়ার কার বা ইসি হাওড়া থেকে রাঁচি পর্যন্ত ভাড়া সিসিতে এক হাজার দশ টাকা এবং ইসিতে এক হাজার নশো পনেরো টাকা হাওড়া থেকে ধানবাদ পর্যন্ত ভাড়া সিসিতে ছশো চল্লিশ টাকা এবং ইসিতে এক হাজার দুশো ষাট টাকা এটি যেহেতু প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ট্রেন তাই চাহিদার সাথে সাথে এর ভাড়া বাড়তে থাকে আর এই ভাড়াগুলো সবই খাবার সহ বললাম আপনি ধানবাদ পর্যন্ত গেলে চা এবং ব্রেকফাস্ট পাবেন রাঁচি পর্যন্ত গেলে এর সঙ্গে লাঞ্চ পাবেন টেবিল এখানে তো খাবার দাবার খাওয়া যাবে নিচে জল রাখার জায়গা পাদানি আর আর পুজব্যাক সিট আছে একটু হেলিয়ে নিলে আরামটা ভালোই পাওয়া যাবে সাইডে রয়েছে চার্জিং পয়েন্ট ওই ধরো রয়েছে চার্জিং পয়েন্ট লাইট রিডিং লাইট হাওড়া থেকে ট্রেনটা সকাল ছটা পাঁচে ছেড়ে দুর্গাপুর রানীগঞ্জ আসানসোল হয়ে ধানবাদ পৌঁছাবে বেলা নটা তেইশে হাওড়া থেকে ধানবাদ দুশো উনষাট কিলোমিটার যেতে ট্রেনটার সময় লাগে তিন ঘন্টা আঠেরো মিনিট এরপর ধানবাদ থেকে বেলা নটা আঠাশে ছেড়ে চন্দ্রপুরা বোকারো মুড়ি হয়ে রাঁচি পৌঁছাবে বেলা একটা পনেরোয় হাওড়া থেকে রাঁচি পর্যন্ত মোট চারশো কিলোমিটার যেতে ট্রেনটার সময় লাগে সাত ঘন্টা দশ মিনিট ট্রেনটা রবিবার বাদে সপ্তাহে প্রতিদিনই হাওড়া থেকে রাঁচি যায় হাওড়া আর ধানবাদের মাঝে তিনখানা স্টেশন রয়েছে আসানসোল রানীগঞ্জ রয়েছে আর এখান থেকে আসানসোল ধানবাদে পৌঁছাবে নটা তেইশে
মেশিন হ্যান্ড ওয়াশ দেওয়া আছে দেখতে পাচ্ছি ট্রেন ছাড়ল হাওড়া থেকে ধানবাদের মাঝে দুর্গাপুর আসানসোল আর রানীগঞ্জ এই তিনটে স্টেশনই রয়েছে আমাদের টিকিট এসি চেয়ার কারে তাই আপনাদের শুধু এসি চেয়ার কারি দেখাবো একদম রাইট টাইমে ট্রেন ছেড়েছে খুব ভরে উঠেছি ঘুম পেয়ে গেছে এখন এখনো সারাটা দিনের প্রোগ্রাম বাকি রয়েছে পৌঁছাতে পৌঁছাতে সাড়ে নটা বাজবে নটা থেকে সাড়ে নটা এবার সারাটা দিন কীরকমভাবে আমি জানি না কালকেও খুব ভরে ওঠার আছে হাফ লিটারের একটা জলের বোতল দিয়ে গেল এটা আগে ছিল এক লিটারের বোতল তেল নিয়ে এখন দিয়ে গেল হাফ লিটার বাংলা আনন্দবাজার আনন্দবাজার নেই এটা আছে না খবরের কাগজ দিয়ে গেল আনন্দবাজার এই সময় এরকম বাংলা খবরের কাগজ আছে তার টেলিগ্রাফ রয়েছে স্টেটসম্যান আছে এরকম সব ইংরাজি আছে বর্তমানও আছে বাংলা হচ্ছে দেখলাম বিভিন্ন রকমের খবরের কাগজ রাখা আছে এটা খুবই ভালো বন্ধ ভারতে প্রথমের দিকে তো শুধু ইংরাজি পেপারই দিচ্ছিল এখন তো বাংলা পেপারও দিচ্ছিল আর শতাব্দীতেও পেপার দিয়েছে যাই হোক খবর কাগজটা পড়তে পড়তে চলে যাওয়া যাবে শতাব্দী এক্সপ্রেস একটি প্রিমিয়াম কোয়ালিটির ট্রেন অনেক বেশি ভাড়া দিয়ে মানুষ এই ট্রেনে চাপেন তার কারণ হল ট্রেনের হল্ট কম এবং যায়ও অনেক বেশি গতিতে আমার যেটা খারাপ লাগলো সেটা হলো এই ট্রেনের সিটগুলো সিটগুলো রংচটা ও ময়লা এমন একটা প্রিমিয়াম ক্লাস ট্রেনে এটা কখনই কামও নয় বেশি ভাড়া দিয়ে মানুষ যখন যাচ্ছেন তখন এই ট্রেনের সিটগুলো ঝকঝকে হওয়া উচিত রেল দপ্তরকে বিষয়টায় নজর দিতে অনুরোধ করছি ছটা পঁয়তাল্লিশ বাজে আর এদিকে চা এসে গেছে চাখানা বিস্কুট দিয়েছে ডাইজেস্টিভ বিস্কুট এটা চিনি গরম জল দিয়ে গেছে চায়ের সব সরঞ্জাম দিয়ে দিয়েছে এবার চা খাওয়া জানিয়ে রাখি এই ট্রেনে কোনো প্যান্ট্রি কার্ড নেই তাই টিকিটে খাবারের অপশান না নিলে আপনাকে 
খাবার সঙ্গে নিয়ে ট্রেনে উঠতে হবে অথবা অনলাইনে খাবার অর্ডার করতে হবে শক্তিগড় পার হচ্ছে ট্রেনে দুটো এক্সিকিউটিভ চেয়ার কার এবং সাতটা এসি চেয়ার কার কোচ রয়েছে এই ট্রেনের গড় গতি ঘন্টায় উনষাট দশমিক চার কিলোমিটার এবং ট্রেনটি ঘন্টায় সর্বোচ্চ একশো ষাট কিলোমিটার গতিতে চলতে পারে ট্রেনটার যাত্রা শুরু হয় পয়লা জুলাই উনিশশো সালে তখন এই শতাব্দী এক্সপ্রেস হাওড়া ও বোকারো স্টিল সিটির মধ্যে চলাচল করত পরে এর গতিপথ বাড়ানো হয় আঠাশে অক্টোবর দু থেকে রাঁচি পর্যন্ত এই শতাব্দী এক্সপ্রেস চলাচল শুরু করে সাতটা পনেরো বাজে আর এখন ব্রেকফাস্ট দেয়া হচ্ছে আমরা এখন সত্যিকার তো পার করে অনেক আগেই চলে এসছি বর্ধমান জংশন সামনের টেবিলটা মুছে দিয়ে গেল আর বর্ধমানে এসেছে কিন্তু বর্ধমানে দাঁড়াবার কথা নয় অফিসিয়াল হল্ট নয় দাঁড়াবেও না বর্ধমান পেরিয়ে যাচ্ছি একটা দিয়েছে আগে কিন্তু দিত একটা পাউচ একই জিনিস আছে ননভেজে তো আমের একটা জুস দু পিস পাউরুটি আছে ব্রেড ডিমের অমলেট গাজর টাজর দেওয়া ভেজ ননভেজে শুধু এইটুকুই তফাত আর এদিকে দিয়েছে টমেটো ক্যাচআপ একখানা সল্ট একটা ব্ল্যাক পেপার গোলমরিচ আমুল বাটার খাবার গুলো যা দিয়েছে ঠিকঠাকই আছে 
অমলেট পুরো গরম হয়ে আছে টেস্ট নর্মাল সাতটা আটচল্লিশে দুর্গাপুরে ঢোকার কথা আর দুর্গাপুরেই ঢুকছে ঢুকে গেছে পাশে প্ল্যাটফর্ম দেখতে পাচ্ছি ট্রেন একদম রাইট টাইমে চলছে মানে একটু লেটে চলছিল সেটাকে মেক আপ করে ফেলেছে ট্রেন দুর্গাপুর এসে পৌঁছেছে এখানেতে দু মিনিটের হল্ট রয়েছে একদম রাইট টাইমে চলে এসেছে ট্রেন আর এখানেতে অনেকেই ট্রেন থেকে নাম নেন দেখতে পাচ্ছি এখনও নামছেন দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের একটা বিখ্যাত শিল্পাঞ্চল এবং বেশ বড় একটা শহর এই শিল্পকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে এখানেতে একটা শহর এই দুর্গাপুর লৌহা ইস্পাত শিল্প যেমন রয়েছে তেমনি কয়লা খনিরও একটা আধিক্য রয়েছে আশেপাশে এবং এই কয়লা খনিকে কয়লা খনির সাপোর্টেই বা কয়লার সাপোর্টেই এখানে কিন্তু গড়ে উঠেছে লৌহ ইস্পাত শিল্প এবং অন্যান্য শিল্প ট্রেন ছাড়ছে রানীগঞ্জ আটটা ছয়ে পৌঁছাবে এবং ট্রেন এখন যথেষ্ট জোরেই দৌড়াচ্ছে আশা করছি আমরা বিফোর টাইমেই পৌঁছে যাব অন্তত লেট হবে না বলেই মনে করছি থেকে একশো আশি কিলোমিটার দূরে রানীগঞ্জে আমরা চলে এসেছি এখনও স্টেশনে দাঁড়ায়নি তবে আউটারটা আউটারের মধ্যে দিয়ে ট্রেনটা যাচ্ছে এরপরে হচ্ছে আসানসোল আসানসোলের পরে হচ্ছে ধানবাদ একদম রাইট টাইমে ঢুকেছে রানীগঞ্জ স্টেশনে আটটা ছয়েতে এক মিনিট এখানেতে হল্ট আর এখানে খুব কম লোকই ওঠানামা করল আর রানীগঞ্জ মূলত কয়লা খনির জন্য বিখ্যাত রানীগঞ্জ থেকে উনিশ কিলোমিটার দূরে আসানসোল অর্থাৎ হাওড়া থেকে একশো নিরানব্বই কিলোমিটার দূরে আসানসোল আঠারোশো পঞ্চান্ন সালে রানীগঞ্জের কয়লা কলকাতায় পাঠানোর জন্য রেল লাইন প্রস্তুত করেছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পরবর্তীকালে সেই লাইন আরও প্রসারিত করে আসানসোল শিল্পাঞ্চল পর্যন্ত পঞ্চকট রাজাদের কাছ থেকে একটা বিরাট মনোভূমি কেনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং পরবর্তীকালে সেই জঙ্গল কেটেই তৈরি হয় আসানসোল শিল্পাঞ্চল আর আঠারোশো তেষট্টি সালে এই আসানসোল শিল্পাঞ্চলের পণ্য কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি হয় রেলপথ আর সেই রেলপথের সুবিধা আমরা অনুভব করছি
সংবাদ পৌঁছানোর শিডিউল টাইম হচ্ছে নটা তেইশ রানীগঞ্জ থেকে ট্রেন ছাড়লো এখনও প্রায় এক ঘন্টা ট্রেনটা যাবে তারপরে আমরা নাম নটা বাজে তেইশ মিনিট বিফোর টাইমে এসছে এতটা বিফোর টাইমে মানে এক্সপেক্ট করা যায় না ইয়ে যাই আমরা খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেলাম নটা তেইশে আসার জায়গায় সেখানে এখন নটা বাজে স্টেশনে ট্রেন ঢুকছে ধানবাদে এসে নামলাম শতাব্দী এক্সপ্রেস থেকে নেমেছি এবার আমরা বাইরে বেরোবো বাইরে বেরিয়ে ট্যাক্সি একটা ধরার আছে তো সেসব দৃশ্য আপনাদের পরে দেখাবো এই পর্বটা এখানে শেষ করছি কেমন লাগলো জানাবেন যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন সঙ্গে থাকুন দেখতে থাকুন ধন্যবাদ আমরা চলে এসেছি এখন ঝাড়খণ্ডের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহরেতে একটা শিল্পাঞ্চল ঝাড়খণ্ডের এই ধানবাদ পশ্চিমবঙ্গ এবং ঝাড়খণ্ডের বর্ডারেতেই পড়ে এক্সিট এই পর্ব আপনাদের কেমন লাগলো জানাবেন ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দেবেন চ্যানেলটা যদি আপনার সাবস্ক্রাইব না করা থাকে তাহলে এমন ভ্রমণমূলক আরও ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটা এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এক একটা ট্রাভেল ভিডিও নির্মাণের জন্য প্রচুর অর্থের পাশাপাশি অনেকটা মোটিভেশনেরও প্রয়োজন হয় আপনারা যেভাবে উৎসাহ দিয়ে চলেছেন তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই এছাড়াও আপনারা জয়েন বোতাম ও থ্যাঙ্কস বোতামের মাধ্যমে আমাদের পাশে দাঁড়াতে পারেন আপনারা ভিডিওগুলি দেখতে থাকুন সঙ্গে থাকুন এই আবেদন রইল ভালো থাকবেন ধন্যবাদ